There is uh, some volcanic activity going on, very high activity. So we had to take measures and evacuate the whole town. Yenoru varadangalukku piragu nadakkoodiya oru iyerkai seetam. And the iyerkai seetam nadandichuna kittatatta oru 20 lende 25 naadukal avanga flight ellathiyume cancel seiya vendidaga irukum appdin solranga. அது மட்டும் இல்லாம புதிதாக ஒரு தீவு உருவாகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது நடப்பது எல்லாமே ஐஸ்லாந்துல ஐஸ்லாந்துல ஒரு எரிமலை வெடிக்க தயாராக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு செய்திய டெய்லி நீங்க படிச்சிருக்கலாம் இல்ல அதை பத்தி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கலாம் ஒரே நாள்ல நூறுக்கும் அதிகமான பூகம்பங்கள் அந்த ஐஸ்லாந்துல நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த எரிமலை அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு எரிமலை மட்டும் தான் ஐஸ்லாந்துல இருக்கா மீதம் இருக்கும் எரிமலைகள் எல்லாமே அவ்வளோதானா அவுட் டேட்டடா இல்லாட்டி எக்ஸ்டிங்ட் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு எரிமலை அப்படிங்கிறது என்ன இது ஏன் கடல்ல வெடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லை இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த தகவல்கள் என்ன ஐஸ்லாந்து இதுக்கு எப்படி தயாராகி வருகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் தான் இந்த ஒரு வீடியோ அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் ஒரு சிட்டியை பற்றி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஜெருசலேமை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஜெருசலேமை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு குக் எஃப்எம்ல ஜெருசலேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடியோ புக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹை குவாலிட்டியான ஆடியோ புக்ஸ் ஆடியோ புக்ஸ் சமரி கேட்பதற்கு குக் எஃப்எம்மை டவுன்லோட் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஜெருசலேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிஸ்ட்ரி புத்தகத்தை மட்டும் நான் சொல்லலை நமக்கு தேவையான நம்ம இன்னர் பீஸுக்கு இல்லாட்டி நம்முடைய நாலேஜுக்கு இல்லை நம்முடைய மோட்டிவேஷனுக்கு இப்படின்னு சொல்லி பல ஜேர்னலில் பல புத்தகங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் குக் எஃப்எம் இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்துக்கும் அதிகமான நபர்கள் அதில் பயனாளிகளாக இருக்கிறார்கள் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு தமிழ் ஆடியோ புக் இல்லை இன்னும் பல லாங்குவேஜில் ஆடியோ புக் ஆடியோ புக் சமரி நீங்கள் விரும்பின ஸ்பீடில் விரும்பின நேரத்துக்கு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இப்படின்னு சொல்லி பல ஃபீச்சர்ஸை உள்ளடக்கியது தான் குக் எஃப்எம் அதை டவுன்லோட் பண்ணி டிபிஎம் ஐம்பது அப்படிங்கிற கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கேளுங்க மனதுக்கு பிடித்ததை ஐஸ்லாந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஓல் கேனோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எரிமலைகளை பற்றி பார்த்துடலாம் ஓல்கனோ அப்படிங்கிறது வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரு பூமி நம்ம அந்த பூமி பந்த எடுத்தோம்னா பூமிக்கு ஆழ்துளை நம்ம கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே தோண்டி தோண்டி போயிட்டே இருந்தோம்னா அங்கே மிகப்பெரிய அளவில் எரிமலை குழம்புகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேக்மா அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இந்த மேக்மா அப்படிங்கிறதும் அது கூடவே நிறைய வாயுக்கள் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும் இது பூமியினுடைய ஒரு கோர் பகுதியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பார்த்திங்களா தகடுகள் இந்த தகடுகள் ஒரு ஜிக்ஸாக் பஸில் இப்படி சேர்ந்திருப்பாங்க இது அங்கங்கே மூவ் ஆகிறதுக்கெலாம் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த பூமி தகடுகள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் விலகி போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பூமியினுடைய கோர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த குழம்புகள் அப்படிங்கிறது அதாவது தீ குழம்புகள் அப்படிங்கிறது மேலே வர ஆரம்பிக்கும் இதை தான் ஓல்கேனா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கேஸ் மேக்மா மற்றும் ஆஷ் ஆஷ் அப்படிங்கிறது நிறைய விதமான சாம்பல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் மேக்மா அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா மேக்மாவும் லாவாவும் ஒன்று தானா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை மேக்மா வேற லாவா வேற எரிமலைக்கு வெளியில வர்ற வரைக்கும் அதனுடைய பெயர் மேக்மா அப்படிங்கிறது தான் எரிமலைக்கு மேல நம்ம பார்வைக்கு வந்துருச்சுன்னா அதை லாவா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறார்கள் அது கூடவே சில பல பொருட்களும் சேர்ந்து வர்றதுனாலதான் அது லாவாவாக மாறிவிடுகிறது சரி இந்த ஓல்கேனா அப்படிங்கிற பெயர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோம் தான் இதற்கு காரணம் ஓல்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு கடவுள் அவரை வந்து தீயினுடைய கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தீயினுடைய கடவுளாக இருந்த உல்கான் தான் ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு ஓல்கானோ அப்படிங்கிற பெயராக மாற்றப்பட்டு ஓல்கானோ எரிமலைக்கு இப்போ அந்த பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ உல்கான் ஓல்கானாவாக மாறுகிறது சரி அப்போ இந்த எரிமலை சீட்டம் அப்படிங்கிறது ஐஸ்லாந்து இன்னும் சில நாடுகள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லெவலில் மட்டும்தான் இருக்கான்னு கேட்டால் அதுவும் கிடையாதுங்க பூமியில் வாழக்கூடிய இருபது நபர்களில் ஒரு நபருக்கு இந்த எரிமலை எரிமலை காரணமாக அச்சுறுத்தல் அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது என்ன விக்கி சொல்கிற எரிமலை அப்படிங்கிறது வெடித்து சிதறும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு எல்லாருமே காலி பண்ணி வந்துட வேண்டியதானே அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இல்லை இதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு உண்மை இருக்குது அதை போக போக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த எரிமலையை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விதமாக பிரிப்பாங்க ஆக்டிவ் டோர்மேண்ட் மற்றும் எக்ஸ்டிங் அப்படிங்கிறது தான் இதில் ஆக்டிவ் அப்பட
இந்த டோர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது திடீர்னு ஒரு கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் நாள் ஒன்றுமே இல்லாமல் பல வருடங்கள் அமைதியாகவே இருக்கும் மறுபடியும் திடீர்னு ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கும் அடுத்ததாக எக்ஸ்டிங்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எக்ஸ்டிங்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலாக ஒரு தடவை அது எரிமலை வந்து வெடித்து சிதறின பிறகு ரொம்ப நாள் அமைதியாக இருந்துருச்சுன்னா ஓகே அதனால் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எக்ஸ்டிங்ட் ஆக்டிவ் ஓல்கனோ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பெருசாக பார்க்கப்படக்கூடியது ஸோ ஐஸ்லாந்தில் இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐஸ்லாந்தில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ஆக்டிவ் ஓல்கனோஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஐஸ்லாந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதில் ஏற்படக்கூடிய சில பல மாற்றங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி போயிட்டே இருக்கான் ஸோ அந்த ஒரு காரணமாகத்தான் எரிமலை சீற்றமும் பூகம்பமும் ஐஸ்லாந்து பகுதியில் அதிகமாக இருக்குது அதே ஐஸ்லாந்தில் இந்த எரிமலை காரணமாக சுற்றுலா அப்படிங்கிறதும் பெரிதாக மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் வேற ஒரு விஷயம்தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு எரிமலை சீட்டம் வருகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு எரிமலை சீட்டம் வருகிறது ஆயிரத்தி அறநூறில் எண்ணூறுகளில் இப்படின்னு சொல்லி பல முறை ஐஸ்லாந்து அப்படிங்கிறது எரிமலை சீட்டங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது சரி அப்போ இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த ஒரு எரிமலை சீட்டம் இல்லாட்டி எரிமலை வெடிப்பு அப்படிங்கிறத விட்டு மனிதர்கள் ஏன் அங்கேருந்து வெளியில் வரலை ஐஸ்லாந்தை ஏன் காலி பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டால் மினரல்ஸ் எந்த ஒரு நேரத்தில் ஒரு எரிமலை வெடித்து ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்னாடி இங்கே மட்டும் கிடையாங்க மார்ஸ்லியும் என்ன இருக்குது எரிமலை அப்படிங்கிறது இருக்குது நிலவுலையும் எரிமலை இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த பூமியில் ஒரு எரிமலை வெடிப்பு நடந்து அது ரொம்ப நாட்களுக்கு பிறகு அந்த இடம் எப்படியா மாறிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செம்மையாக சாகுபடி செய்வதற்கான நிலமாக மாறிவிடும் அவ்வளோ மினரல்ஸ் இருக்குமா அதனால தான் நிறைய விவசாயிகள் எரிமலை படுகைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எரிமலை படர்ந்து வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி அது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வெடித்து சிதறி இருக்கும் அந்த பகுதியில் அவங்க வாழ தொடங்குவாங்க எப்படி நீர்நிலைகள் அருகில் மனிதர்கள் வாழ்வார்களோ அதே மாதிரி எரிமலை படுகைகளிலும் மனிதர்கள் வாழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனிதர்கள் மட்டும் கிடையாது மிருகங்களாக இருக்கட்டும் பறவைகளாக இருக்கட்டும் சில பறவைகள்லாம் இந்த எரிமலையினுடைய வெப்பத்திலேயே தன்னுடைய குஞ்சுகளை அதாவது தன்னுடைய முட்டைகளை அடைக்காத்து அதுலேருந்து குஞ்சுகள் பொறித்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிற சில தகவல்களும் இருக்கின்றன ஓல்கேனோ அப்படின்னு சொல்கிற அந்த எரிமலையிலேருந்து லாவா வெளியில் வரும்போது எவ்வளவு ஹீட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் நிறைய எரிமலைகள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அப்போ பெரிய எரிமலைனா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய பெயர் ஒலிம்பஸ் மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒலிம்பஸ் மோன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலேயே பெரிய எரிமலை அப்படிங்கிறது ஒலிம்பிக்ஸ் மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் எரிமலை வெடிக்கும் போது சப்தம் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் எப்படி சப்தம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் கிராக்கட்டோ ஓல்கானோ அப்படிங்கிற ஒரு ஓல்கானோ வெடித்து சிதறிக்கிறது கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு அப்போது அதுலேருந்து வந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிறத அவங்க கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இரநூறு மெகாட்ரான்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறாங்க இந்த மெகாட்ரான்ஸ் இரநூறு மெகாட்ரான்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தட்ஸ் ஈக்குவலன் டு பதினையாயிரம் நியூக்ளியர் குண்டுகள் பதினையாயிரம் நியூக்ளியர் குண்டுகள் ஒரே நேரத்தில் வெடித்து சிதறும் போது எந்த சப்தம் எவ்வளோ எனர்ஜி வருமோ அதே மாதிரியான ஒரு எரிமலை வெடிப்பு காரணமாக இந்த பூமியில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ ஐஸ்லாந்து ஐஸ்லாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜில் தான் இதனுடைய இருப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குது யூரேஷியன் மற்றும் நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருந்தாலும் அது விலகி செல்வதற்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு சில சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இரண்டு பிளேட்ஸும் விலகி வருகிறது இதன் காரணமாகத்தான் ஐஸ்லாந்தில் நூறு முறை இரநூறு முறை அப்படின்னு சொல்லி நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறது அவங்க ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து இந்த எரிமலை சீட்டம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஐஸ்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசாங்கம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை வெளியேறுங்கள் எப்போ வேணாலும் வெடித்து சிதறலாம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த தகவலையும் எச்சரிக்கையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ இந்த அக்டோபர்லேருந்து இப்போ நவம்பர் பத்தொம்போதா இந்த தேதி வரைகளில் எந்த அளவுக்கு அங்கே சப்தம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபதனாயிரம் முறை சப்தம் அப்படிங்கிறது வந்து எரிமலை வெடிக்கிற மாதிரி அந்த குழம்பு வெளியேற மாதிரி அதுலேருந்து வரக்கூடிய சப்தம் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை ஏதோ
சின்னதாக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில விஞ்ஞானிகள் இல்லை இல்லை இது ரொம்ப பெரிய அளவில் ஹியூஜாக இருக்கக்கூடிய மேக்மா அந்த குழம்பு பூமிக்கு அடியில் அவ்வளோ இருக்கலாம் வெடித்து சிதறும் போது பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அங்கங்கே இது வெடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதனுடைய ஒரு பகுதி எங்கே வந்துடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பக்கம் வந்துடுது ஸோ அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்குள்ளேயும் இந்த எரிமலை வெடித்து சிதற போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் விஞ்ஞானிகள் கொடுக்குறாங்க ஏன் இது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எரிமலை நிலத்தில் வெடித்து சிதறுவதை விட நீரில் அதுவும் கடலில் வெடித்து சிதறியது என்றால் அதனுடைய சக்தி பல மடங்கு அதிகரிக்கும் சொல்லப்போனால் குண்டுகள் வெடிக்கிற மாதிரியான சப்தங்கள் கேட்கும் ஏன்னா அங்கே நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கும் அந்த தண்ணீரினுடைய அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலாக மாறிடும் இதன் காரணமாக கடலில் ஒரு எரிமலை வெடிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹியூஜான ப்ராப்ளங்களை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விஷ வாயுக்களும் இதிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை கொடுக்குறாங்க ஸோ பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு மேக்மா அதை சுற்றிலும் சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஏன்னா இது பல வருடங்களாகவே ஐஸ்லாந்தில் இந்த மாதிரி எரிமலை வெடித்து சிதறியதால் அங்கே இருக்கக்கூடிய லேண்டாக அவங்க என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்களுடைய பயிருக்காக பயன்படுத்திட்டு வராங்க அதுவும் இல்லாமல் சில பல நேரங்களில் இது வந்து ஒரு ஐஸ் கிளேஷியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியான பனித்தட்டுகள் இந்த பனித்தட்டுகளுக்கு கீழேயும் இந்த எரிமலை அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இந்த எரிமலை வெடிக்கும் போது ஒன்று கடல்லையும் வெடிக்கும் இன்னொன்று நிறைய பனிக்கட்டிகள் உருகி பெரிய அளவில் பெருவெள்ளம் ஃப்ளட்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஐஸ்லாந்து அரசாங்கம் வரலாற்றில் <laughs> ஸோ ஐஸ்லாந்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த வால்கனோ எரப்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஈவெண்ட் அதுவும் ஒன்று ரெண்டு தினங்களில் இல்லாட்டி ஒன்று ரெண்டு வாரங்களில் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க சில நேரங்களில் விஞ்ஞானிகளுடைய கூற்றின் அடிப்படையில் அது டிலே ஆகலாம் ஏன்னா இந்த இயற்கையை யாராலையுமே அதிகமாக என்ன செய்ய முடியல கெஸ் பண்ண முடியல என்பது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ ஐஸ்லாந்து அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வால்கனோ வால்கனோனா என்ன அது எப்படி உருவானது அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இதில் பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இது புதுசான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் ஸோ அவங்க கிட்டே இதை ஷேர் பண்ணி இதை பற்றி இன்னும் கூடுதலாக படிப்பா இந்தியாவிலும் எரிமலைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே உண்மையாக அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் கேட்கலாம் நல்லதை பகிர்ந்து உங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளேயே இதை ஷேர் பண்ணி நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் நாலேஜபிள் பர்சன்ஸ் நாலேஜபிள் சொசைட்டி நன்றி வணக்கம்